Welcome to Hello Doctor. வேலைக்கு சரியான ஆகாரம் தீஸ்கோக்கப்படும் ரோட் சைட் ஃபுட்டு சூப்பர் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸு ஸ்பைசி ஃபுட்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் வீட்டன்னிட்டு வல்ல ஜீர்ண வியவஸ்த தெப்ப தண்டம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குறவடம் இல்லை டைஜஷன் லாண்டி சமஸ்யல் தலைத்தடம் லிவர் மீது எஃபெக்ட் சூப்பிச்சிடம் இலாண்டி சமஸ்யல் அன்னி ஜருத்துண்டாயி லிவர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லட்சணால் எல்லா உண்டே ஜீர்ண வியவஸ்தக்கு சம்மந்தின சமஸ்யல லட்சணால் இன்றி வாட்டிக்கு ஹோமியோலோ பரிஷ்கார மார்க்கல் விவரால் அந்தச்சிரானுக்கு ஸ்டார் ஹோமியோபதி டாக்டர் கிருஷ்ணவேணி மந்த உன்னார் ஹலோ அண்டு வெல்கம் டு தி ஷோ ஹலோ அண்டு ஈ கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் தோட்டி எலாண்டி இன்ஃபெ கண்ட்ரோல் தப்பிபோய் வாமிட்டி <laughs> డైరీ అసలు మోషన్ రాకపోవడం స్టమక్ పెయిన్ కడుపుబ్బినట్టు అనిపిస్తుండడం పుల్లగా తేన్పుల్ రావడం ఇవన్నీ ఏంటంటే గ్యాస్ట్రిక్ అలర్జీ సింటమ్స్ అంటే మెయిన్ ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్న రోగనిర శక్తి కొంచెం బిల్డ్ అప్ చేసుకొని ఏదైతే ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలో అది కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకొని ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకోవాలో అది కొంచెం తీసుకుంటూ కొన్ని రకాల వాటర్ లో చేంజ్ చేసుకుంటే గనుక మాక్సిమం ఫుడ్ అలర్జీస్ కి ఫ్రీక్వెంట్ గా గురి కాకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఓ కాల్ చేద్దామండి హలో హలో మాట్లాడండి నేను ఆదర్నా ఈస్ట్ గోడా చెప్పండి మీకు వస్తున్నా అడగండి మాకు కడుపు ఉపరంగా ఉంటాడని 15 సంవత్సరాల నుంచి చేతిన ఉపరంగా ఉంటాడు తొంపు కొండన పొప్పు తిన్న చాలా నుల్ల ఉపరంగా ఉంటాడు మేడం గారు ఓకే మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా వాడేనండి మామూలు స్టార్ హోమియోపతి వాడేనో తర్వాత ఏమ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజిస్ట్ వాడిని ఎక్కడ వాడినా నాకు ఈ నియర్స్ నుంచి ఉండేమో ఎప్పుడు నాకు రికవర్ కాలేదు కనిపిస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ హోమియో మెడిసిన్స్ వాడినా అని చెప్తున్నారు కానీ కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేసుకోండి అంటే మెయిన్ ఏంటంటే క్రానిక్ ప్రాబ్లం అది ఎందుకు స్టార్ట్ అయిందంటే ఒకటి మనం సరిగ్గా ఫుడ్ టైం కి తీసుకోకపోవడము లేదంటే తీసుకున్న ఫుడ్ కూడా స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకోవడం వాటర్ కంటెంట్ తక్కువ తీసుకోవడము లేదంటే బయట అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కంప్లీట్ గా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండడము లేదంటే స్ట్రెస్ టెన్షన్స్ పెరుగుతుండడం అంటే మనం మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా కూడా ఇవి గనక మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అయితే తగ్గదు ఎందుకంటే ఇది డే టు డే ప్రాసెస్ దీనికి రెస్ట్ ఇస్తామంటే కుదరదు డే టు డే లో ఖచ్చితంగా తినాలి అరగాలి మోషన్ పోవాలి ఇవన్నీ నార్మల్ గా ఉంటేనే మన బాడీ అంతా సెట్ అవుతుంది అనమాట కాకపోతే ఇందులో ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అయినా మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా మనకు సెట్ గా సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అంటే మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ చేసుకుంటూ కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఏదైతే ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి అది అవాయిడ్ చేసుకుని అంటే డాక్టర్ పర్యవేక్షణలు ఇవన్నీ గనక పాటిస్తే గనక ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది దట్టు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు మనకు ఎటువంటి ఎలర్జీ కంటెంట్ కూడా దూరం చేసి బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బిల్డప్ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా మీ ప్రాబ్లం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ చేయించిన అంటారు దగ్గర ఉన్న స్టార్ పై తీసుకురండి ఒకసారి ఈ ఎసిడిటీ లేదా ఇలాగ కడుపు ఉబ్బరం లాంటి సిమ్టమ్స్ చాలా మందిని వేధిస్తుంటాయి అండి ఎసిడిటీ అయితే చాలా పుల్లటి త్రేన్ పులి లాంటి అంటే డే టు డే లైఫ్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటే వీటిని ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే ఎస్డిటీ అయినా గ్యాస్ట్రిక్ ఎలర్జీస్ అయినా లేదంటే లివర్ కంప్లైంట్స్ అయినా లేదంటే మెయిన్ గా వన్స్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకమైనా కూడా డే టు డే లైఫ్ లో చాలా ఎక్కువ మంది చూస్తున్నాం అంటే మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ కూడా అసలు ఇంతవరకు నేను డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వలేను ఏ సిచ్యువేషన్స్ కి అసలు ఎటువంటి మెడిసిన్స్ వాడట్లేదు కానీ ఫస్ట్ టైం మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను అని చెప్తుంటారు అంటే మాకు ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థమవుతుంది అది గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ తో వచ్చిండు పేషెంట్ మా దగ్గరకి అని అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఈ రోజు చెప్పలో మారుతున్న జీవన విధానం అనుకోవచ్చు లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ 
ఫుడ్ లో చేంజెస్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంప్లీట్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం అంటే వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ పరంగా తీసుకుంటున్నారు లేదంటే వాళ్ళ చేంజెస్ అనమాట అంటే కొంతమంది నైట్ షిఫ్ట్ కంప్లీట్ నైట్ షిఫ్ట్ డే షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ కంప్లీట్ చేంజెస్ ఉంటాయి అనమాట దాని తగ్గ దాని తగ్గట్టుగా మెడిసిన్ తీసుకో అంటే ఫుడ్ తీసుకోవడం దాని తగ్గట్టుగా స్లీప్ ఉండడం కంప్లీట్ గా జనరల్ ఎక్సర్సైజ్ అసలు మర్చిపోవడము ఇంకోటి కంప్లీట్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఈ మధ్య కాలంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరి వాళ్ళు ఏంటంటే సిట్టింగ్ పొజిషన్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఉండదు ఫుడ్ టైం కి తీసుకోరు తీసుకున్న ఫుడ్ కూడా కంప్లీట్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ దీని వల్ల ఏంటంటే కంప్లీట్ గా మెల్లి మెల్లిగా ఏమైతే అంటే యాసిడిటీ ఫామ్ అవుతుంటది అంటే నార్మల్ గా స్టమక్ లోపల చిన్నగా నొప్పి స్టార్ట్ అవ్వడం లేదంటే మంటలాగా స్టార్ట్ అవుతుంటది దీని వల్ల ఏంటంటే తిన్నది అంతా ఫుల్ గా అయిపోతుండడం కడప అంతా ఉబ్బరంగా ఉండడము దీని వల్ల మెల్లగా తేన్పుల్లాగా రావడం దానికోసం ఏదో ఒక యాంటాసిడ్ వేయడం అంటే నార్మల్ గా అందరు చెప్పేది ప్యాన్ టాబ్ ప్యాన్ ప్యాండి టాబ్లెట్ రెబో ప్రెజాల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం నార్మల్ అవుతుంటది అంటే వేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఫుడ్ హెవీ తీసుకుంటే ఆ మెడిసిన్ వేసుకుంటే తగ్గుతుంది లేదు అంటే చాలా మంది పెప్సి కోక కోలాస్ థమ్సప్ అంటే ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటారు దాని వల్ల కూడా కొంచెం సెట్ అవుతుంది అప్పుడు మటుకు కాకపోతే అది కాస్త అలవాటు అయిపోతుంటది అంటే వన్స్ మెడిసిన్ వేసుకోకపోతే అరగాని సిచ్యువేషన్ కి వెళ్తుంటారు దాని తర్వాత కంప్లీట్ గ్యాస్టేటిస్ వెళ్తుంటారు అనమాట అంటే అలా కాకుండా కొంచెం ఫుడ్ ను గనక మేనేజ్మెంట్ చేసుకుని కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ గనక కంటిన్యూగా చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా యాసిడిటీ కాస్త ఇంకా సివియర్ కంప్లైంట్స్ వెళ్లకుండా కంట్రోల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం ప్రసాద్ గారు నమస్తే చెప్పండి హలో చెప్పండి ప్రసాద్ గారు ఆ నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి ఆ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉందండి ఓకే ఈ బోన్ చేసినప్పుడు చాటిలో మంటగా ఉంటుంది ఓకే ఆ బోన్ చేసిన తర్వాత బోన్ చేసిన తర్వాత కొంత వన్ అవర్ తర్వాత వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు మా అప్పుడు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఓకే ఛాతిలో మంట కనిపిస్తుండడము చాలా అంటే అన్బిరబుల్ పెయిన్ ఉంటది దాని వల్ల పుల్లగా తేన్పులు అంటే యాసిడ్ రిఫ్లెక్ట్ గా రావడము లేదంటే నార్మల్ తేన్పులు పెద్దగా తేన్పులు రావడము కడుపు అంతా ఫిల్ అయినట్టు అది గ్యాస్ట్రిక్ అలర్ అల్సర్స్ అనమాట కాకపోతే కొంతమందికి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు టూ అవర్స్ లోపల పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంటే అంటే ఎప్పుడైతే ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అయ్యి కొంచెం లోపల పెద్ద పేగు లోపల వెళ్ళిన తర్వాత పెయిన్ రావడం అంటే ఆ కారం అది అది గ్యాస్ట్రిక్ అనేది కొంచెం ఇంకా సివియర్ అయిపోయి డయోడిన అల్సర్ కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే అల్సర్ ఫార్మేషన్ అని పెద్ద పేగులో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ మాక్సిమం డయోడిన అల్సర్స్ లానే ఉన్నాయి ఒకసారి రిపోర్ట్ చేయమంటే తీసుకుని దగ్గర ఉన్న స్థానపతికి సంప్రదించండి ఎందుకంటే ఒకటి క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్ వన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మనకు కొన్ని కొన్ని సార్లు క్యాన్సర్ స్టేజ్ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటది ఇంకోటి ఏంటంటే డే టు డే లైఫ్ లో కూడా మీరు ఫుడ్ ను ఎంజాయ్ చేయలేక దాంతో పాటు ఏదో ఒక రకమైన మెడిసిన్స్ వేసుకోలేక కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటారు అలా కాకుండా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది అల్సర్స్ కి ఒక్కోసారి బ్యాక్టీరియా హెల్కో బ్యాక్టీరియా పైలోరి బ్యాక్టీరియా కూడా కారణం కావచ్చు కదా అలాంటప్పుడు హోమియో వాడచ్చా ఆ బ్యాక్టీరియా కంట్రోల్ లో తాగలరా ఖచ్చితంగా అండి అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఎటువంటి బ్యాక్టీరియాస్ అయినా వైరస్ అయినా కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ కి హోమియోపతి అని చాలా మంచి పని చేస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఫుడ్ లో ఖచ్చితంగా మేనేజ్మెంట్ చేసుకోమని చెప్తుంటాం మేము కూడా ఇంకోటి హోమియోలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మన ఎప్పుడైతే మన రోగ నిరశక్తి ఉందో అది తగ్గడం వల్ల మనకు బయట నుంచి వచ్చే బ్యాక్టీరియా అయినా వైరస్ అయినా కూడా అతిగా ప్రతిస్థంభిస్తుంది కాకపోతే ఆల్రెడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటది కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు డౌన్ అవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అంటే హెపటైటిస్ అయినా హెలికో బ్యాక్టీరియా అయినా ఇంకా మిగతా ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినా కూడా కానీ హోమియో లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బిల్డప్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా మన బాడీ రెసిస్టెంట్ పవర్ పెంచుకొని ఆ బ్యాక్టీరియా కి అపోజిట్ గా వైరస్ కి అపోజిట్ గా మనకి ప్రతిస్థమిస్తుంది అనమాట దాని వల్ల ఖచ్చితంగా బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ కంట్రోల్ అయిపోతాయి మన బాడీ నార్మల్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బిల్డప్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్లీ మళ్లీ రియాక్టర్ కాకుండా కూడా మనం కంట్రోల్ చేయాలి కడుపు బాగా ఉబ్బరంగా ఉంటుంది మేడం అంటే ఈ లేని ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచినప్పుడు 
ఈ గాలి బాగా ఎక్కువ పోతుందండి కానీ గుండెల్లోని పడుకున్నప్పుడు నొప్పి ఎక్కువ వస్తుందండి నొప్పిగా ఉంటుందండి ఈ ఛాతీ అంతా నొప్పిగా ఉంటుంది వెనకాల వీప్ దగ్గర వెన్ను దగ్గర నొప్పిగా ఉంటుంది గ్యాస్ వల్ల అంటారు మేడం టెస్ట్ చేయించుకున్నారా మెడిసిన్ వాడుతున్నారా మెడిసిన్స్ కట్టే ఏం వాడతలేదు మేడం అసలు అంటే ఒకప్పుడు మేము గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉంటే కడుపుబ్బరంగా ఉంటే మేము గవర్నమెంట్ డాక్టర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే టానిక్ కూడా రాసిచ్చారు మా టానిక్ మట్టి వాడడం అది చాలా రోజు వాడడం తగ్గిపోయింది మేడం ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ మేడం ఇప్పుడు నాకు ఏం చేస్తుంటారు మీరు మేడం నేను సెల్ఫ్ చేస్తుంటే మేడం ఖాళీగానే ఉంటాను మేడం పెద్దగా ఎక్కువగా ఓకే ట్రస్ట్ లో ఓకే ఓకే అండి మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యాస్ట్రాటిక్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఒకటి ఛాతీలో మంట దాని వల్ల నొప్పి ఛాతీ పట్టేసినట్టు అనిపిస్తుండము మెల్లగా చేతు వర్క్ కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెయిన్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉండడము దాని వల్ల ఆయాసంలా రావడం చాలా మంది ఏంటంటే గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ హార్ట్ సిమ్టమ్స్ కూడా మనం డిఫరెంట్ చేసుకోలేకపోతాం చాలా సార్లు అంటే చాలా మంది గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ ఎక్కువ వెంటనే ఈసీ దీపించుకోవడము అంటే హార్ట్ హార్ట్ అటాక్స్ లేవంటే ఏమైనా స్టార్ట్ అవుతున్నాయని భయపడుతున్నాయి అంటే మెయిన్ గా ఎవరికైనా చెప్పేది ఒకటి ఒకటి ప్రాబ్లం అనేది పెంచుకోకుండా ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఖచ్చితంగా చేసుకుంటూ అంటే టైం టు టైం ఫుడ్ తీసుకోండి మనకి తొందరగా డైజెషన్ అయ్యే ఫుడ్ తీసుకోవడం దానికి తగ్గట్టుగా మజ్జిగ లేదంటే సలాడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం తిన్న వెంటనే మనం పడుకోకుండా రెస్ట్ తీసుకోకుండా కొంచెం వాకింగ్ లాంటివి చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం పెరగకుండా ఉంటుంది వన్స్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా మనం ఫుడ్ లో మేనేజ్మెంట్ చేసుకుని దానికి తగిన మెడిసిన్స్ హోమియో మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది వచ్చింది <laughs> ఒకటేలాగుంటాయి మెయిన్ గా ఏంటంటే మీకు మల్టిపుల్ కంప్లైంట్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఖచ్చితంగా ఒకటి డైవర్సిలైటిస్ అని చెప్తున్నారు కొరలైటిస్ అని చెప్తున్నారు ఇంకో టుబర్ క్లోసిస్ అని చెప్తున్నారు అంటే మెయిన్ ఏంటంటే వన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ కనుక కంట్రోల్ కాకపోతే ఇంకా వేరే బ్యాక్టీరియా కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి బాడీలో మెయిన్ గా ఏ సిస్టమ్ మీద అయితే వీక్ ఉంటుంది దాని మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కొంతమంది ఏంటంటే అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా కోల్డ్ అటాక్స్ రావడం కాఫ్ రావడం వల్ల చాలా మంది ఊపిరితులకి టుబర్ క్లోస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొంతమంది బ్యాక్ పెయిన్ కనుక సఫర్ అవుతుంటే కనుక అది బ్యాక్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కోకిక్స్ స్పైన్ అంటుంటారు అనమాట కొంతమందికి ఏంటంటే ఇంటెస్టైన్స్ వేరే అదర్ ఆర్గాన్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంటుంది మెయిన్ గా దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే కడుపు ఎప్పుడు ఉబ్బినట్టుగా అనిపించిన కొంతమందికి ఏంటంటే కంప్లీట్ వెయిట్ లాస్ అవుతుంటారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్ ఉండి ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ కాస్త లివర్ కూడా టర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి కంప్లీట్ గా కడుపు ఎప్పుడు అరగకపోవడం కొంచెం తిన్న టైట్ అయిపోతుండడము ఇంకా ఆకలి అయితే కానీ మళ్ళీ తిన్నా కూడా ఫుల్ అయిపోతున్నాయి ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ అనమాట ఒకసారి ఆల్రెడీ ఇంకా రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తా అంటే కాబట్టి ఒకసారి రిపోర్ట్ చేసిన దగ్గరలోనే స్టారంపతికి సంప్రదించండి మీకు ఏంటంటే లోపల ఉన్న కంప్లీట్ బ్యాక్టీరియా రిమూవ్ చేసేటట్టుగా దాని తర్వాత మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా దీనివల్ల మళ్ళీ ప్రాబ్లం రియాకర్ కాకుండా కూడా కంట్రోల్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ హోమియోపతిలో ఉన్నాయండి రిపోర్ట్ తీసుకుని దగ్గరలో ఉన్న స్టారంపతికి సంప్రదించండి హెపటైటిస్ ఏ నుంచి ఈ దాకా ఉన్నాయి కదండి వేటికి హోమియోలో పరిష్కారం ఉంటుంది అంటారు ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే హెపటైటిస్ అనేది చాలా మంది అపోహ పడుతుంటారు అంటే ఇది ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి లేదంటే ఖచ్చితంగా మనం వన్స్ అటాక్ అయిందంటే చనిపోవడం దీని పరిష్కారం అన్నట్టుగా ఫిక్స్ అయిపోతుంటారు కాకపోతే అలా కాదండి వన్స్ మనం ట్రీట్మెంట్ కనుక కరెక్ట్ గా తీసుకున్నట్టయితే ఎటువంటి హెపటైటిస్ నుంచి అయినా మనం ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటే నార్మల్ గా హెపటైటిస్ అనేది ఏ బి సి డి మెయిన్ గా ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఎక్కువగా మనం ఎక్కువగా ఇండియా లెవెల్లో చూసుకున్నట్టయితే లేదంటే ఎక్కువగా ప్రాణం కోల్పోయే స్టేజ్కి వస్తుంది అంటే కనుక అది బీసీ అనమాట అంటే మెయిన్ గా మనం వన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అంటే ఈ అంటే మన మరణ గణాంకాల ప్రకారంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇండియా లెవెల్లో 
ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్స్ హెపటైటిస్ తో సఫర్ అయ్యి చనిపోతున్నారు అనమాట అంటే ఒకటి ఏంటంటే అవగాహన లేకపోవడం లేదంటే కొన్నిసార్లు సడన్ అటాక్స్ రావడము లేదంటే ఏంటంటే వచ్చినా కూడా ఏం చేస్తారులే హెపటైటిస్ నార్మల్ గా అదొక లోపల ఉంటుంది మనకు ఏం ప్రాబ్లం కానేది కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయడం దాంతో పాటు వాళ్ళు ఫుడ్ లో మేనేజ్మెంట్ చేసుకోకపోవడం అంటే మెయిన్ ఏంటంటే చాలా మంది ఒకటి అవాయిడ్ చేసుకోవడం ఒకటి ఆల్కహాల్ కానివ్వండి స్పైసీ ఫుడ్ కానివ్వండి స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కూడా లేదంటే ఒకటి సెక్షువల్ కంటామినేషన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటంటే అది ఇంకా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకొని ఫుడ్ విషయంలో కంట్రోల్ చేసుకొని కొన్ని రకాల జనరల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని కొంచెం సన్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడము మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడం అంటే ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఎక్కువగా ఫ్రైస్ ఫుడ్ కాకుండా బాయిల్డ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఎపటైటిస్ తో మనం కంట్రోల్ అవ్వచ్చు దట్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఏంటంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బిల్డప్ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా హోమియోపతిలో ఎపటైటిస్ కి ట్రీట్మెంట్ ఉంది హలో ఫ్యాటీ లివర్ లో గ్రేడ్స్ ఏంటి ఏ గ్రేడ్ వరకు అంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో మేనేజ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తప్పనిసరి ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎవరికి నార్మల్ ఏ స్కానింగ్ చేసినా కూడా కడుపు దగ్గర స్కాన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఫ్యాటీ లివర్ అని డయాగ్నోస్ అవుతుంది అంటే మిగతా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే యూట్రస్ కంప్లైంట్స్ కోసం పోయినా లేదంటే ప్యాంక్రియాస్ కంప్లైంట్స్ కోసం పోయినా ఇంకా దేని కోసం పోయినా కూడా ఫస్ట్ ఫ్యాటీ లివర్ చెప్పిన తర్వాత మిగతా డాక్టర్స్ మిగతా సిమ్టమ్స్ చెప్తుంటారు అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఒకటి మారుతున్న జీవన విధానం అనుకోవచ్చు కంటిన్యూస్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఇంకోటి స్ట్రెస్ టెన్షన్స్ పెరుగుతుండడము దాని తర్వాత టైం ఫుడ్ తీసుకోకపోవడము ఇంకా రకరకాల మెడిసిన్స్ కంటిన్యూస్ గా వేసుకోవడం దీనివల్ల ఏంటంటే ఖచ్చితంగా గ్రేడ్ వన్ ఫ్యాట్ లివర్ కామన్ అనమాట అంటే వన్స్ మనం గ్రేడ్ వన్ ఫ్యాట్ లివర్ కనుక కన్ఫర్మ్ అయింది అంటే మనం కేర్ తీసుకొని దానికి తగిన ఫుడ్ తీసుకొని కొన్ని రకాల మెడిసిన్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా కంట్రోలబుల్ కాకపోతే మెల్లిగా గ్రేడ్ గ్రేడ్ వన్ నుంచి గ్రేడ్ టూకి టర్న్ అవ్వడం గ్రేడ్ టూ నుంచి గ్రేడ్ త్రీకి టర్న్ అవ్వడం వల్ల అంటే మనం డాక్టర్ చెప్పింది మనం పాటించకుండా ఫుడ్ లో మేనేజ్మెంట్ చేసుకోకుండా మనం మెడిసిన్స్ కంటిన్యూగా వాడకుండా మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా గ్రేడ్ త్రీ కూడా వెళ్తుంది అంటే కంప్లీట్ లివర్ సైజ్ పెరిగిపోయి కొన్ని కొన్ని సార్లు లివర్ సైజ్ పెరిగి సిరోసిస్ కూడా టర్న్ అవుతుంది సిరోసిస్ అనేది ఏంటంటే కంప్లీట్ లివర్ అంతా పెరిగిన తర్వాత కృషించుకుపోతాం అంట అంటే ఇంకా చిన్నగా అయిపోయి కొన్ని కొన్ని సార్లు క్యాన్సర్ కూడా అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే వన్స్ లివర్ సిరోసిస్ టర్న్ అయింది అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఈజీ డెత్ అనమాట అంటే ఎటువంటి మెడిసిన్స్ కూడా మనకు వెంటనే కూడా సెట్ అవ్వవు అనమాట లివర్ కి ప్రాబ్లమ్ కి అంటే ఇమ్మీడియట్ గా డెత్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా కాకుండా గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ ఉన్నప్పుడే మనం కేర్ తీసుకుని దాని రకాల హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ అవుతుంది ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కి హోమియోలో అంటే ఐబిఎస్ ఉంది ఐబిడి ఉంది రకరకాల జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయి కదా వేటికి పరిష్కారం ఉంటుంది అంటారు ఓకే ఖచ్చితంగా ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ కైనా హోమియోపతి కాన్స్టిట్యూషన్ వేజ్ గా వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ దేనికైనా ఉందండి ఒకటి ఏంటంటే ఓన్లీ మెడిసిన్స్ తో కాకుండా మేము మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ దాంతో పాటు డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ చెప్తుంటాం ఫుడ్ ఏవేవి తీసుకోవాలో అవి చెప్తుంటాం కొన్ని రకాల జనరల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవ్రీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఒకసారి స్కానింగ్స్ ఈసోఫా అంటే ఎండోస్కోపీ లాంటివి అంటే కొంతమంది లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది లేదంటే హెపటైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే అది ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి అంటే డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ లెవెల్స్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ అవుతున్నాయి క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటీ టెస్ట్ చేస్తుంటాం ఇంకోటి లివర్ లో ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జిపిటి ఎగ్జిబోటి లెవెల్స్ కు టెస్ట్ చేస్తుంటాం ఇవన్నీ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుండే పేషెంట్ ఇంకా వాళ్ళ ముందు సింటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత సింటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎవ్రీ మంత్ మేము కేస్ స్టేజ్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ మోషన్స్ కానివ్వండి జనరల్స్ కానివ్వండి యూరినరీ సింటమ్స్ కానివ్వండి నిద్ర కానివ్వండి వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ కానివ్వండి అన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం ఖచ్చితంగా మెడిసిన్స్ వాడితే కనుక ఎటువంటి ఐబిఎస్ సింటమ్స్ కైనా లివర్ ఫ్యాటీ లివర్స్ కైనా కూడా గ్యాస్టైటిస్ అయినా ఎస్డిటీ అయినా పైల్స్ ఫిజర్ ఫిస్ట్లు అయినా ఎటువంటి గ్యాస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా మనం హోమియోతో కంట్రోల్ చేయవచ్చు నరసింహా గారు కాల్ నరసింహా గారు నమస్తే చెప్పండి చెప్పండి నరసింహా గారు మేడం నాకు ఐసిడిటీ అయితుంటది చపాతి తిన్నా గాని అరటి పండు తిన్నా గాని బాగా ఐసిడిటీ అయితుంటది ఫుల్
ఓకే ఓకే నరసింహ గారు అంటే ఈ రోజు చెప్పలో చాలా మంది సఫర్ అవుతుంది కూడా ఇదే అంటే కొంచెం ఏదైనా తిన్ పడంది ఫుడ్ తీసుకున్నా అంటే చపాతి కానివ్వండి నాన్ వెజ్ కానివ్వండి బయట అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ పానీపూరి తీసుకున్నా కొంతమంది పడదు అనమాట అంటే మెయిన్గా ఏమైతే అంటే చిన్నగా ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యి అది కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఈనో లాంటివి లేదంటే యాంటాసిడ్స్ లాంటి మెడిసిన్స్ వేసుకోవడం అది కొంచెం కంట్రోల్ అవ్వడం రేపు రేపు తర్వాత ఏమైతే అంటే ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా అదే లాగా ఉండడం అంటే ఇంట్లో ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం పెరిగిపోవడం తర్వాత అసలు మెడిసిన్స్తో కంట్రోల్ కాకుండా అది కంప్లీట్ గ్యాస్టేటిస్ కి గ్యాస్టిక్ ఎలర్జీస్ కి టర్న్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఒకటి ఫుడ్ లో మేనేజ్మెంట్ చేసుకుని దాంతో పాటు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే మీకు ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం కాకుండా కంట్రోల్ చేయవచ్చు గుడ్ ఫుడ్ ఆల్రెడీ ఈ రోజుల్లో డైటరీ కేర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారండి ఒకళ్ళకి పడ్డ డైట్ ఇంకొకళ్ళకి పడాలని ఉంటుందా దానివల్ల కూడా గ్యాస్ట్రైటిస్ లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయా ఖచ్చితంగా ఉంటది అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పినట్టు గ్యాస్టిక్ ఎలర్జీస్ అంటే అందరం అదే ఫుడ్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్తే మన ఫ్యామిలీ అందరూ కూర్చొని ఒకటే ఫుడ్ తిన్నా కానీ ఎవరికి ఒకరు మాత్రం మోషన్స్ వామిటింగ్ స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఫామ్ అవుతుంటాయి అంటే మెయిన్ ఏంటంటే మరి అందరు అదే ఫుడ్ తీసుకున్నారు కదా ఆయన స్పెషల్ ఏం తీసుకోలేదు కదా అంటే ఒకటి వాళ్ళ బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కనుక ఆ ఫుడ్ ఫుడ్కి అతిగా ప్రతిస్థంభించి ఎక్కువ రెసిస్టెంట్ అయిపోయి మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి దాన్ని గ్యాస్టిక్ ఎలర్జీస్ అంటుంటాం అంటే ఫస్ట్ ఎవరైనా ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఏ ఫుడ్ తింటే పడుతుంది అంటే మన బాడీకి మనమే డాక్టర్స్ అంటే ఏ విధమైన ఫుడ్ తీసుకుంటే పడుతుంది ఏ విధమైన ఫుడ్ తీసుకుంటే పడట్లేదు వాటర్ అంటే ఏదైనా ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకున్నాం దాని తగ్గట్టు వాటర్ తీసుకోవడము లేకుంటే కొన్ని రకాల సలాడ్స్ తీసుకోవడం కొన్ని రకాల వాకింగ్ చేయడము ఖచ్చితంగా అందరూ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ లో ఉన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది అంటే మెయిన్ గా వాళ్ళకు వచ్చే హార్మోనల్ చేంజెస్ కోసం కావచ్చు గ్యాస్టిక్ సిమ్టమ్స్ కోసం కావచ్చు ఇంకా దేని కోసమైనా డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ దాంతో పాటు కొన్ని రకాల హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే క్రానిక్ ప్రాబ్లం రాకుండా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అంటే ఇప్పుడు జొన్నలు కానీ మిల్లెట్స్ కానీ సోయా ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఫ్లాట్ సీడ్స్ అంటే ఇవి కూడా అందరికి సూట్ అవ్వకపోవచ్చు అవి అంటే అలా పెసడని ఒక్కసారిగా చేంజ్ చేయడం వల్ల కూడా సమస్యలు తలెత్తవచ్చు ఓకే హోమియోలో అంటే ఐబిఎస్ ఐబిడి లాంటి వాటికి పరిష్కారం అంటే ఇంకా ఏ ఇతర మెడిసిన్స్ వాడకుండా కూడా ఉంటుంది అంటారు ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి అంటే ఏ మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా అప్పుడు మందం రిలీఫ్ అంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ మనకి పుల్లగా తేనెపులు వస్తున్నాయి ఒక ప్యాండి టాబ్లెట్ తీసుకుంటే ఆ రోజు మందం సెట్ అవుతుంది ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకే అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో అయితే ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం ప్రాబ్లం అవుతుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏంటంటే పడని ఫుడ్ తీసుకున్నా పడ్డ ఫుడ్ తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ ప్యాండి టాబ్లెట్ వేయాల్సిందే మనకి ప్రాబ్లం అప్పుడు సెట్ అవ్వాల్సింది అంటే డే బై డే ఏమైందంటే కంప్లీట్ గా మన లోపల ఎలర్జీ కంటెంట్ పెరిగిపోయి యాసిడ్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోయి మెల్లిమెల్లిగా పైకి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వడం గ్యాస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరగడము దాంతో పాటు కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంకా కంప్లీట్ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం అనమాట ఇలా కాకుండా మనం అలోపతి మెడిసిన్స్ మెల్లిమెల్లిగా దాన్ని ట్యాంపర్ చేసుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ హోమియో మెడిసిన్స్ వాడుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ దాని వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇంకోటి మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బిల్డ్ అప్ అవడం వల్ల ఎటువంటి మెడిసిన్స్ అవసరం లేకుండా కూడా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రాబ్లం రియాక్కర్ కాకుండా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఏ ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కానీ వాటికి వాడే మెడిసిన్స్ కానీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించవచ్చు ఖచ్చితంగా అండి మెయిన్ గా ఏంటంటే చాలా మంది ఇప్పుడు షుగర్ షుగర్ ఉన్నది లేదంటే బీపీ కంట్రోల్ కోసం మెడిసిన్స్ వాడుతుంటారు లేదు అంటే ఏమన్నా కిడ్నీ ప్రాబ్లం కోసం మెడిసిన్స్ వాడుతుంటారు ఇంకోటి మెయిన్ గా పెయిన్ కిల్లర్స్ అంటే కొంచెం పెయిన్ వచ్చిందా ఈరోజు కొంచెం ఏదైనా జర్నీ చేసినా లేదంటే ఏదైనా వర్క్ ఎక్కువ అయింది దానికోసం ఏదైనా మెడిసిన్స్ వేసుకు సిక్లోఫినాక్ కానీ డైక్లోఫినాక్ కానీ మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే ఇమ్మీడియట్ గా గ్యాస్టిక్ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అంటే ఆబ్వియస్లీ డాక్టర్ కూడా అడ్వైజ్ చేస్తుంటారు అంటే పెయిన్ కిల్లర్ ఇచ్చినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాంట ప్యాంట్ అబ్ అంటే దీని వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి అంటే ఏంటంటే ఎవరికైనా చెప్పేది ఒకటే ఒకటి కొంచెం చిన్న చిన్న అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే నార్మల్ గా రెస్ట్ తీసుకోవడమా లేదంటే కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని లేదంటే కంప్లీట్ రెస్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది అంటే చిన్న వాటికి కూడా అంటే కొంచెం పని చేసినా కూడా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వెంటనే పెయిన్ క్లర్స్ వేసుకుని దాని వల్ల ఇంకా
ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి ఒకటి ఏంటంటే నేను ఒకటి ఫుడ్ విషయంలో కేర్ ఆల్రెడీ చెప్తుంటాం అంటే మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని రోజుల మట్టికి మేము కూడా కొన్ని రకాల డైట్ ఎక్స్ చెప్తుంటాం ఒక వన్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వరకు అంటే ఫుడ్ విషయంలో ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకోవాలో అదే తీసుకోమని చెప్తాం ఏదైతే ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలో అదే అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఇంకా తొందరగా వాళ్ళు బిల్డప్ అవుతుంటారు అంటే వాళ్ళ సింటమ్స్ నుంచి కొంత తొందరగా ఎలా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అలా చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ బాడీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం అంతా క్లియర్ అవుతుంది తర్వాత మెడిసిన్స్ వాడుతున్నప్పుడే ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం కాకుండా కూడా సెట్ చేస్తాం అనమాట అంటే డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ తర్వాత మారినా కూడా ఎఫెక్ట్ కాకుండా మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడే సెట్ అయ్యేటట్టు చేస్తాం తర్వాత ఏంటంటే కంప్లీట్ మెడిసిన్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత కూడా మన బాడీకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు మరి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి కదండి వాళ్ళు హోమియో తీసుకోవడం సబబైనా ఓకే ఒకటి ఏంటంటే కొంతమందికి మనం అడ్వైజ్ చేస్తుంటాం కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ప్రికాషియస్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎన్ని రోజుల నుంచి రాని ప్రెగ్నెన్సీ కూడా కొంతమందికి అంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రై చేయడం వల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు ఒకసారి సడన్ గా వచ్చింది ఆ టైంలో కంప్లైంట్స్ ఉన్న వల్ల ఖచ్చితంగా మేము అవాయిడ్ చేయమని చెప్తుంటాం ఎందుకంటే కొంతమందికి అంటే తర్వాత నార్మల్ గా ఏదో రకంగా అబార్షన్స్ అయినా ఏదో మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి అయింది అన్నట్టు ఫిక్స్ అయిపోతుంటారు అలాంటి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకు ముందే చెప్తాం దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు దీనివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్తుంటాం వాళ్ళు ఒకవేళ సబబు గా వాడి వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అడ్వైజ్ చేయొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్ లో కూడా మనకి కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తుంటాం హోమియోలో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్ లో ఇవ్వాల్సిన కొన్ని ఉంటాయి ఇవ్వకూడదు కొన్ని ఉంటాయి దాని ప్రకారంగా ఇస్తే గనక మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఈ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పుడు ఈ పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టిలా సమస్యలు కూడా తలెత్తుతూ ఉంటాయి వాటికి హోమియో ఏ స్టేజ్ వరకు పనిచేస్తుంది అంటారు ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే ఈ రోజు రేపుల్లో ఒకటి పైల్స్ ఫిజర్ ఫిస్ట్లా ఒకటి చెప్పుకోలేము కూర్చోలేము ఫుడ్ తినలేము మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా వాష్రూమ్ పోవాలన్నా చాలా ఇబ్బంది అంటే మెయిన్ గా ఇది ఫీమేల్స్ అయినా మేల్స్ అయినా ఎవరికైనా ఇబ్బంది అనమాట అంటే ఏ స్టేజ్ లో అయినా కూడా పైల్స్ అయినా ఫిజర్ అయినా ఫిస్ట్ లో అయినా కూడా ఎటువంటి స్టేజ్ లో అయినా మన హోమియోపతిలో ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ ఉందండి చాలా మంది సర్జరీకి అడ్వైజ్ చేస్తుంటారు అంటే కొంచెం బయటికి రాగానే అర్షములు లాగా బయటికి కనిపించగానే వెంటనే సర్జరీకి వెళ్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా మీరు సర్జరీ చేసుకున్నా కూడా మనకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉండదు లేజర్ చేసినా ఏది చేసినా అగైన్ మళ్ళీ రియాక్టర్ అయ్యి అది కొన్ని రోజులకు కావచ్చు తర్వాత ఎప్పుడైనా కావచ్చు రియాక్టర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటారు అలా కాకుండా మనం ఫుడ్ లో మేనేజ్మెంట్ చేసుకుని మేము కూడా కొన్ని రకాల డైట్ రిస్ట్రిక్షన్ చెప్తుంటాం పైల్స్ ఫ్యూజర్ ఫిస్ట్ లో వాళ్ళకి అవి చేసుకుని ఖచ్చితంగా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే మనకు థర్డ్ స్టేజ్ లో ఉన్నా ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఉన్నా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నా ఎటువంటి స్టేజ్ లో ఉన్నా మన పైల్స్ నుంచి అయినా ఫిస్ట్ లా నుంచి అయినా ఫ్యూజర్ నుంచి అయినా ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు మెడిసిన్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం డైట్ మళ్ళీ చేంజ్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ రియాక్టర్ కాకుండా కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఓకే అండి డాక్టర్ కృష్ణ వేరియస్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి రీజన్స్ ఏంటి అసలు ఆ సమస్యల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఎలాంటి డూస్ అండ్ డోన్స్ ఉంటాయి అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ వివరాలు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ ఇది వాళ్